ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അമ്മൂസ് കിച്ചൺ നമുക്കിന്ന് ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് മസാല ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മീൻ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മീനിലോട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അപ്പം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഫിഷ് മസാല ഒരു ലെമണിൻ്റെ ഹാഫ് ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് പിന്നെ ഓയിൽ അര ടീസ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി സ്വല്പം വെള്ളവും കൂട്ടി കുഴച്ച് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ ഫിഷിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാവേ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഞാൻ ഈ ഫിഷ് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ മീനിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് കണ്ടോ ഇതുപോലെ വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ അപ്പം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം കേട്ടോ സ്പൂൺ മാറ്റി വയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലും നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഈ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടുമൊക്കെ തേച്ച് നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിക്കുക മുള്ളുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പം കൊത്തി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൂടി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മസാലയെല്ലാം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മീനൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ അവിടെ ഇരുന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിന് നമുക്ക് ഈ മീനിനകത്തേക്ക് വെക്കാനായിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് സബോള അരിഞ്ഞതെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി ആവശ്യത്തിന് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഹാഫ് തുടത്തോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അരത്തോടം വെളുത്തുള്ളി ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാനായിട്ട് മസാല പൊടികൾ വേണം അതിനായിട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇത്രയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും ഉപ്പും ഓയിലും കൂടി വേണം അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്വല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് സബോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചെറുതായി അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സബോളയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ സബോള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴക്കാം ഈ സബോളയിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വല്പ്പ് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് പെട്ടെന്ന് വഴഞ്ചു കിട്ടും സബോള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ കേട്ടോ ഈ സബോള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് സ്വല്പം ഇഞ്ചി കൂടി ചേർക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം അത് ഇടയ്ക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ചേർക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളി മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് വഴക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച സാധനങ്ങളുടെ കൂടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴക്കി എടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് വഴണ്ടി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സബോളയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വാടി വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം നമുക്കിനി ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് വഴണ്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഒരുപാട് വഴറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമു
ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഇൻ കേസ് ഇത് കരിഞ്ഞു പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല അപ്പം തക്കാളി ജ്യൂസി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പം നല്ല ജ്യൂസി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് ആറട്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ മീൻ വെച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എത്ര കൂടുതൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പതിനഞ്ച് മിനിറ്റേലും മിനിമം വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയത്തിന് നമ്മുടെ അവൻ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ആറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ഫിഷിലേക്ക് ഈ ഫില്ലിങ് വെച്ചു കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ട്രേയിലേക്ക് ഈ മീൻ എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫില്ലിങ് ഈ മീനിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ ചൂടുണ്ടേ ചെറിയ ചൂടുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചൂടാറിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മീൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഫില്ലിങ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തു എന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഫില്ലിങ് മീൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ എടുത്ത് ഈ മീൻ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാവേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അവനിലേക്ക് നമുക്കിത് വെക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെക്കുന്ന സമയത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെച്ചാൽ മതി ഇടയ്ക്ക് നോക്കിയാൽ മതിയേ അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണേ എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ താ